ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಹವಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಹವಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಓಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇನ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಡು ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀಸನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಲಾನ್ ಈಗ ನಾವು ಚಲಾನನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಗೆಸ್ತೀವಿ ಡಿ ಡಿ ಕಟ್ತಿದ್ವಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಚಲಾನನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಚಲನ್ ಈಗ ನಾವು ಚಲನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಡಿ ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಚಲನನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ನೇಮಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲವ ಟೈಮ್ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಐ ತಿಂಕ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ವಾ ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ 
ओके इलेदारल्व एसु एस टी डब्ल्यू अंत अरे फंक्षनल रिक्वयर्मेंट अगर आफीसन केस आ मनुष्यन ऐन अंत हेल्ती है अगर यस एस टी डब्ल्यू अलगे इन ब्रीफी एस अरे स्टैंडिंगू ओके स्टैंडिंग एस अरे सिटिंगू एस टी अरे स्टैंडिंगू डब्ल्यू अरे वाकिंग अंत इन डीटेल के ओके मत इूटबल आगे अरे जाबे यारू बरबू अंत बी अरे एल अरे के अद्वर बे ओके ना अल्लेमबू ओके बंद गए नमेंगे मत हवलदार पोस्ट के नोड़ी हवलदार ऐन एम टी एस हेल्वा मलटी टास्क स्टाफू इले हवलदार ऐन ओके सिसिंगु स्टैंडिंगु वाकिंगु बेडिंग अंत बे तोर्स नो अरे ब्लैंडु ओके एल अरे लो विशन अंत ओके अरे डी फो ये हार्ड आफ् इयरींग अरे क्यू स्वल क्यू कलो मंदलवा कूड़ा नोड़ी हार्ड आफ् इयरींग हवलदार पोस्ट कूड़ा हाकबाद मत ओ ए अंत ना वन हार्म एफेक्ट और कूड़ा ऐनबूद इस हवलदार हेल्ले हाकबाद ओ एल अंतलवा वन लग् एफेक्ट अरे वो काल प्रॉब्लम आगे और कूड़ा हाकबाद बी ए अरे बोथ हार्म एफेक्ट अरे बी एल अरे बोथ लग् एफेक्टेड अंत ओके ओ ए एल अरे वन आर् वन लग् एफेक्टेड अंत अरे इटिवल्वाव को नमेंगे अल्लिकेबल आते अरे अप्लिकेशन हाकली हवलदार अप्लिकेशन हाकलीजिबल आते हैं अंत हेल्तर मत मेले को नो मेले मलटी टास्क जास्ति को याक स्टाफ आगे जास्ति दिन डिसबिटी कूड़ा नमेंगे भाला अप्लिकेबल आते इले हवलदार हे आगे हवलदार अगर नती मोट कॉन्स्टेबल के मात्र सूटबल बेच मार्कन को ओके एस अरे एस टी अरे के इन स्वल्प नो एस अरे नो एस अरे सिटिंग अंत एस टी अरे स्टैंडिंग अंत डब्ल्यू अरे वाकिंगु बी अरे बेडिंगु ओके मैनुपुलेन एम एफ अरे मैनुपुलेश मैनुपुलेन वित् फिंगर्स कईयन बेर आड़ी बरबलवा अंतर रीडिंगु मत आर आर डब्ल्यू अरे रीडिंग आंड रईटिंगु बर ओद बरु एस अरे सीयिंगु एच अरे हियरींगु मत सी अरे कम्युनिकेशन मतडली बरबलवा तुम्हें नोड़ी कूड़ा बर बरबा अंतर्रे फिसल रिक्वयर्मेंट और रिक्वयर्मेंट है शार्ट को अस्े स्पेलींग इलेवर डीटेल है कड़गे और बेच मार्कू कूड़ा नमेंगे ओके ब्लैंड अरे यार एल वि अरे लो विशन अंत हैलवा अल को अल्लेमबू ओके मुद्क होना ओके न्याशनलीटी अरे इंडियन आगे इवन वर्क आगो अब टी बी टी एन आक्चुअली कर्नाटक नान वीडियो मातिर इलेो टी बी टी एन बर नमेंगे अस्ट बेगा मुद्क होगा मूवते पेजी है हईलटेड पॉइंट्स अस्टे हेल्ती ना निगे ओके ऐज लिमिट नो ऐज लिमिट एल स्टार्टप अरे ए हद्ट्र इपत वर्ष के यारे मलटी टास्किंग स्टाफरलवा हद्ट्रा इपत मलटी टास्किंग अरे हद् वर्ष आगे मिनिमम मैक्सीम इत वर्ष मत अद ऐज रिशन कूड़ा है अदू कूड़ा नोड़ के नो ऐज रिशन अंत इतने यार रिशन अंत कूड़ा गोत मत आंड हवलदार इन सीवे सी बी एन अंत अरे डिपार्टमेंट आफ् रेवन्यून इवरेलू बरतर एम टी एसन कूड़ा मलटी टास्किंग स्टाफरलवा रेवन्यू डिपार्टमेंटल बरतर मत हवलदार कूड़ा हवलदार कूड़ा ऐन डिपार्टमेंट आफ् रेवन्यून इवर कूड़ा बरतर डिपार्टमेंट आफ् रेवन्यू ओके हवलदार के वर्ष एक्स्ट्रा को हद्ट वर्ष स्टार्ट आगते एंड इपत् वर्ष के ओके ऐज लिमिट जनरल कैटगरी आज इपत् वर्ष ओके इम टी एस हाँ जनरल कैटगरी के इपत वर्ष ओ बी सी के एस एस टी रिशन नो एस एस टी एस्टे ईद वर्ष रिशन को मत ओ बी सी एस्टे वर्ष ईगेनो इपत वर्ष इपत् वर्ष इतना मिनिमम एस्टि इपत वर्ष अल्वा लास्ट जनरल इपत वर्ष प्लस मूर्ग्रा एस्टे इपत् वर्ष वर्गू ऐज रिशन नो पी डब्ल्यू बी डे अनिसर्वर्ड हत वर्ष को पी डब्ल्यू डि पी डब्ल्यू बी डी ओ बी सी और हदिमूर वर्ष मत अद एस एस टी कैटगरी हद् वर्ष मत एक्स सर्विस मैन और वर्ष एक्स्ट्रा को ऐज रिशन को ओके मत यार डिसबिटी डिसबल आप्रेशन ड्यूरींग हास्टिटी अगर फारी कंट्री अल प्रॉब्लम आगे कई काल कट आगे अंतर कूड़ा हाँबाद और ऐज रिशन को ओके 
ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೋಣ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ವಿಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಧವೆಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಹುಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉಮೆನ್ ಇನ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಧಿವೇರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ವಿಧಿವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಓಕೆ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅದೇ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ವಿಡೋಸ್ ಆಗಿರೋರು ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಟ್ರಿಕುಲ ಎಕ್ ಮೆಟ್ರಿಕುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರಿಕುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಏನಾಯ್ತು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟೆಂತ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಓಕೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಓಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನ್ರಲ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಓ ಬಿ ಸಿಗೆ ಇನ್ನಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಹುಮೆನ್ನು ಉಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಉಮೆನ್ಸಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜನ್ರಲ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಓ ಬಿ ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೀಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೀಮ್ ಬಿ ಎಚ್ ಐ ಎಮ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ಲೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡು ಮೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಪೆ ರೂಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಲನ್ ತಗಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವ ಅವರು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಚಲನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚಲನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಚಲನ ಚಲನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಓಕೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಈ ಮೂರು ರೀಸನ್ಗೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಕರಾವಟ್ಟಿ ಕರಾವಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕೇರಳದ ಸಾರಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಏಳು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮಂಗಳೂರು ಒಂದಲ್ವ ಓಕೆ ಎಂಟು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಟಿನೋ ಆ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಓಕೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ವ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಸಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಿಟೀಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆ ರೀಸನ್ಗಳು ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೋಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸ ಟೇರ್ ಟು ಅಂತಂದೇಳಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ವಲ್ವ ರೈಲ್ವೇದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಇ ಟಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಪಿ ಇ ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹವಲ್ದಾರಿಗೆ ಪಿ ಇ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಟಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಹೆವಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನುಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ರೀಜನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ನಮ್ಮ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಬನ್ನು ತೊಗೊತಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ವ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಸೆಷನ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೈರ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಟು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಟು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ ಸೆಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಅರವತ್ತಾಯಿತು ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಹಂಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋರಿಗೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಏಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾ ಏಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಪ್ಯಾರಾ ಏಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಇದು ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಸೆಷನ್ ಟೂ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಷನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಜನ್ರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪರೆನ್ಸು ಅಂತೆ ಅದೆಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಇದು ಪ್ಯಾರಾ ಏಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇವತ್ತು ಬರೀಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಜನ್ರಲ್ ಜನ್ರಲ್ ಅವರ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಸೆಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಅಂತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ದಿನವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಡೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರೀಜನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 
ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಓಕೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆವರೇಜು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಜಮಿಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಜಮಿಟ್ರಿ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಓಕೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟು ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ತೆಲೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜಮಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನಮಿಟ್ರಿ ಟ್ರಿಗ್ನಮಿಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇ ಟಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಟ್ರಿಗ್ನಮಿಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ರೀಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ intend to measure a candidate's general learning ability the questions will be broadly based on alpha numeric series and numeric alpha numeric series coding and decoding analogy okay following directions direction bage similarities and differences bage okay jumbling problem solving and analysis okay non verbal reasoning based on diagram age calculation calendar clock etc ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಮೆಟ್ರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ಸು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಓಕೆ ನಾವು ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇ ಟಿ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಜನ್ರಲ್ ಅವರ್ನೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಕವರೇಜ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದ್ರ ಬರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಓಕೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ್ರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೋಡಿ ಜನ್ರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಎನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಜನ್ರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಕಾಬಲರಿ ಓಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸಿನನಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಟಮಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಓಕೆ ಇ ಟಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಕಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ವಿ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಬೋ ವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸು ಗ್ರಾಫ್ಸು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಹವಲ್ದಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ನುಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಹವಲ್ದಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಸ
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೋ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪಿ ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಂದರೆ ನೂರನ್ನ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕಲೇ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅವರು ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರು ಇವರು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲೇ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಅಂದೇಜ್ ಅವ್ರ ಕೆಟಗರಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದೇ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಮೂವತ್ತು ತೆಗಿಬೇಕು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೈಲ್ವೆದವರು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಗೋದು ಬಾ ಭಾಳ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಿರಬೇಕದು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೆವೆನ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ವ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಏನು ಸೆಷನ್ ಒನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸೆಷನ್ ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನ್ರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಜನ್ರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಓಕೆ ಜನ್ರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನ್ರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಮೇನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಸೆಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಸೆಷನ್ಸ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಜನ್ರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನ್ರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮ
ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ನೋಟಿಫಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ 